gulong-gulo at hindi alam ko ano ang gagawin. Pero naisip ni Elmer na pwede niya ang pagkakitaan ang naging libangan niya nung bata pa siya. Ang paggawa ng laruan gamit ang mga lumang chinelas. Namulog kami ng chinelas kasama namin mga bata. Tapos naggawa ko sa inupahan namin. Tinugol ko talaga hanggang sa nasugatan ako dito. Pero hindi ko pinansin yung sugat. Nakagawa ko ng apat na piraso, yung Predator, yung Philippines Transformer, yung Hellboy, at saka yung Deadpool. Nagbenta po ako sa sidewalk ng Lotus ng Imus Cavite. Maraming nakapansin at naka-appreciate sa kakaibang talento ni Elmer. Nakabenta siya ng laruan at kumita ng 400 noong araw na yun. Ang hindi alam ni Elmer, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay na nakabenta na ako, sobrang dami ng tao sa bahay na hindi ko akalain na pag-uwi ko na pinapalabas na pala ako, kinokomersyal na pala ako sa mga TV na hindi ko alam na marami na palang nagbe-video sa akin. Nag-viral online ang mga litrato ng laruan na gawa ni Elmer. Dumagsa ang mga private messages at nag-order sa kanya. Ang problema, wala nang kapera-pera noon si Elmer para bumili ng materyales. Mabuti na lang, isang anghel ang nagdala ng himala sa buhay niya. Siya ang toy collector na si Jerry Santos. First time kong nakita si Elmer sa Facebook nung nag-viral siya. Nakita ko sa sabangketa lang siya gumagawa, pero medyo impressive yung mga itsura ng characters. Tapos nakita ko nga, chingelas pala yon Kakaiba to. Ginawa ko, nag-PM ako. Sabi ko, Tol, kung kailangan mo ng trabaho, uh, PM mo lang ako. Hindi ko naman nakalain na siya ay kilala pala na bilang life-size or toy maker. Ginawa ng isang TV show, pinag-meet kaming dalawa. Kaya doon, nakilala ko siya, nakilala niya rin ako at willy siya na suportan sa mga gawa ko. Pinibenta niya yung mga characters niya noon na mga around 150 more or less. Isip ko, paano man niya magkakasya yun. Ginawa ako is isipin kung ano yung, uh, kung paano siya mabibigyan ng exposure through my connections. Kasi marami tayong mga kaibigan din sa mga industry. Isinali ni Jerry ang mga laruan ni Elmer sa iba't ibang mga malalaking toy exhibits at conventions. At mula sa Pilipinas, umabot sa iba't ibang bansa ang mga laruan ni Elmer. At di lang basta-basta ang mga narating nito. Dahil umabot ang mga laruan ni Elmer sa mga sikat na Hollywood actors na sina Chris Hemsworth at Mark Ruffalo. Isang malaking himala po talaga ang nangyari sa buhay ko na nakilala yung mga gawa ko, mga obra ko, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo na rin. Ngayon, nagagawa ko na ang gusto ko, nabibigay ko ng lahat ng mga kagustuhan ng anak ko, pati asawa ko. Nagkaroon ako ng sariling bahay, nakilala ko, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Yun po ang himala para sa akin na binigay sa akin ng Panginoon. Sir Jerry, paano ba kita mapapasalamatan sa dami ng naitulong mo sa akin? Um, sana, sir, matanggap niyo itong munting regalo ko sa'yo. Nakita niyo na po ito dati, pero hindi ko ito binibenta kasi sarili ko po itong laruan. At sana po maging bahagi po ito ng mga collection mo. Elmer, thank you. Ha. Para na akong si Mark Ruffalo. Uh, nagkaroon din ng gawa mo. Tagal tayong magkasama, ngayon mo lang ako binigyan nito. Thank you. Ang message ko sa'yo, sana pagpatuloy mo lang.